അസ്സാം വലൈക്കും ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷാപ്സ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ മന്തിയുടെയും കപ്സയുടെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൊമാറ്റോ ചട്നിയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ മന്തിയും കപ്സയൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ടൊമാറ്റോ ചട്നിയും കൂടി നമുക്ക് കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് അധികം വരുമൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്കിതിന് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വിനാഗിരിക്ക് പകരം ചെറുനാരങ്ങ നീര് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അടിച്ചു വരുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കേണ്ടാവുക നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ആ തിക്കിനസ് ഒന്ന് കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് എം എൽ വെള്ളം മാത്രം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ തിക്കിനസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഞാനൊരു ഇരുപത് എം എൽ വെള്ളം മാത്രം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വെളുത്തുള്ളി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഓപ്ഷണലാണ് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം വല്ലാതെ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലൊന്നും വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള അഞ്ച് അതിൽ മല്ലിയിലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഈ വലിയ തണ്ടൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് മല്ലിയില ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് അരക്കരുത് അവസാനം മാത്രമേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ മല്ലിയില ചേർത്ത ശേഷം വല്ലാതെ ഒന്നും അടിക്കൂല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുള്ളൂ കാരണം ഇത് വല്ലാതെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തക്കാളി ചട്നിയുടെ കളറൊക്കെ പച്ച കളറായി പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ തണ്ടൊക്കെ അരയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ തണ്ടൊക്കെ മാറ്റി അല മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാനിത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മന്തിയുടെയും കപ്സയുടെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ മന്തിയുടെയും കപ്സയുടെയും റെസിപ്പിയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇതുകൂടി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കമൻസ് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്